mas de um jeito diferente. Que muita gente diz que parece até mágica, porque parece bom demais para ser verdade. Bem, uh, hoje o brother me deu essa barra aqui e falou, cara, como essa barra aqui, porque você falou que essa barra aqui é boa. Não foi assim. É, a gente foi tomar um café, ele pegou me dar a barra, falou, come a barra agora. Eu falei, não vou comer agora, não é hora de comer a barra, mas depois eu vou comer. Porque me falaram o seguinte, hoje, Sérgio, me falaram aí, escutei alguém falar, que mesmo se você tiver em déficit calórico, está em déficit calórico, mas você come um alimento com alto índice glicêmico, um carboidrato, você não vai perder peso. É. Primeiro, vamos nesse princípio, vamos bater essa tecla. Vocês já escutaram sobre alto índice glicêmico, baixo índice glicêmico? Provavelmente já. Então, se você acredita muito que você pode, é, que um alimento de alto índice glicêmico é ruim para você, você deve ter escutado isso já, tem certeza. Eu vou dar um exemplo aqui de um, de um alimento de alto índice glicêmico. Uma fruta. Abaca... Melancia. Melancia tem tipo 70 e alguma coisa. É alto índice glicêmico da melancia, não é? Esse aqui, ó. Tem índice glicêmico do Snicker Bar. Snicker Bar. Bate na... na... Pode fazer a pesquisa aí. 43. 43. Ou seja, a pessoa que falou isso está pedindo para você tocar uma melancia para isso aqui. Ó. O Snicker Bar. É bom, né? Então, vamos comer Snicker Bar. Vamos comer Snicker Bar agora. Vai ser a base da sua refeição. Só porque ela tem baixo índice glicêmico. Então, não tem nada. Esquece o índice glicêmico dos alimentos. Esquece. Ah, tem mais açúcar, tem menos açúcar. Esquece. E pensa bem. Se você, a pessoa que falou assim, que índice glicêmico, se, uma fruta, se o alimento com alto índice glicêmico, mesmo estando em déficit calórico, faz você ganhar peso? Imagina. Imagina. Você está o dia inteiro, o dia inteiro, ou sim, sem comer nada. Zero. Aí você chega 5, 6 da tarde, come é, um pedaço de melancia, uma fatia de melancia. Durante uma semana. O que você acha que vai acontecer com você? Você vai, você vai, você vai dormir na agulha e cobrir com a linha. Você vai virar cachorro de índio, só curioso. Não tem como. Você está em super déficit calórico. Faz sentido? Faz sentido? No programa eu ensino tudo. Tudo sobre alimentação. Está na minha frente que eu vou comer, né? Eu ensino tudo, tudo. É baixo em desglicêmico que eu vou comer. Amendoim. É importante você sentar e pensar o que e quem realmente vai importar na sua vida. Lembra disso. Eu estou falando para você, é porque para você muitas vezes você está você tá, é, demorando a tomar uma decisão, meio de seguro de fazer tudo. É super importante você pensar das pessoas que te cercam para você atingir seu objetivo, para você tomar atitude. É muito importante as pessoas que estão do seu lado. Então, é super importante você pensar quanto tempo você perdeu com pessoas que estão impedindo e não permitindo que você cresça. Não estão. Não estão. Essas pessoas estão te atrapalhando na sua parada, no que você quer fazer. Entendeu? Muitas vezes, é, tipo assim, é importante você pensar nesses anos que você perdeu. Para você começar a fazer a sua parada agora. Você desperdiçou meses, dias, anos toda a sua vida, tá ligado? Muitos de nós colocamos, vamos dizer assim, todos os dias a gente acorda, talvez seja é a mesma coisa você, você acorda com 100 libras nas costas, 200 libras nas costas, 300 libras nas costas. E muitas vezes, esse peso extra que você carrega com você é desses filhos da... de derrubar, que te impede, que te manipula, que não deixa você fazer as práticas que você quer. Tá ligado? Usando você quando é conveniente para eles. Tá na hora de limpar para você fazer a sua parada acontecer de verdade. 
pode você pensar em você. Eu sempre falo que é bom ser egoísta de vez em quando. Não ser egoísta toda hora, que você foi egoísta toda hora, você é um otário. Não estou falando palavrão, para de falar palavrão. Mas você entendeu? É importante você livrar desse peso morto que você está carregando. Esse peso que dificulta a sua respiração. Enquanto aquelas pessoas que dão vida para você, em vez daquelas que te sugam, tá ligado? A vida é muito curta, não é assim esse ditado? A vida é muito curta? É ou não é? Você que não sabe o que você tem que comer à noite, você que não sabe o que você tem que treinar, você que tá fazendo sua parada anos e não perde peso, sabe por que tá acontecendo? Porque você tá fazendo errado. Sabe a ansiedade que você tem? A ansiedade que você tem, que você fala que é ansiedade, que você tem que não deixa você seguir um programa alimentar, a ansiedade que você tem que não deixa você fazer, você treinar, a ansiedade que você tem que faz você comer pra cá. Sabe qual é? Sabe o que é isso? Sabe como é que chama isso? Fome. É porque você fica passando fome. Porque você comeu muito ontem, 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 aí você acha que tem que se punir hoje comendo um grão de arroz, um tomatinho, uma saladinha, fazer suco detox, que não adianta pra nada. Só enganação. Detox, não tem... O melhor detox que tem é o seu corpo. O seu filho tem um detox, seu corpo, seu corpo do Joprada chama glutatione, que é um antioxidante sinistro. Que um suquinho não vai fazer zero de efeito comparando com o glutatione que seu corpo tem. Se uma pessoa fala pra mim assim, eu tô com problema no fígado, é, que detox que eu tomo mesmo? Vai pro médico. Tá ligado? Vai pro médico. Não tem uma detox nenhum, não. Se você sofre com essas paradas, você tá fazendo errado. Eu quero te ajudar para você encontrar o caminho certo. Ou um caminho mais fácil, um caminho mais, muito mais fácil. Eu quero, vamos dizer que eu quero que tudo seja igual antes. Antes de Instagram, antes de... Antes de, antes de tudo. Eu quero que você volte a comer arroz e feijão, batata, carne, pizza no final de semana. Isso que eu quero que você faz. Porque a sua ansiedade vem porque você não come tá ligado? Se você fica sem comer, se você, pô, come de mais sábado, come de mais domingo, aí você vai começar a ser punido, vou comer mais nada. Segunda, terça e quarta, você não come porra nenhuma. Jejum de tantas horas, vocês estão falando que jejum é do você começa a fazer jejum, daí, você, da quinta-feira, sexta-feira, você tá dando patada. Juliana, o que, que foi? Qualquer coisa, você explode, briga na recepção, briga no médico, é fome. Isso é fome. Aí você vai chegar assim, pô, tive um dia péssimo, ansiedade, aí você pega cinco sneaker bars, você come tudo que tem na sua casa, você passa no mercado morrendo de fome, aí você vai botar a culpa na ansiedade. A ansiedade, a ansiedade. Não é ansiedade, não é, Adri? Não é ansiedade. A ansiedade todo mundo tem, eu tenho ansiedade, todo mundo tem ansiedade. Aquela pessoa sarada que você vê no Instagram tem ansiedade também. Não uma ansiedade, tem que tomar remédio, mas é normal as pessoas serem ansiosas. Normal. Agora, agora imagina o contrário. É o que eu, eu salvo muitas pessoas aqui assim. O programa KT Smart ensina isso. Eu salvo muita gente assim. Eu ajudo muitas pessoas assim. E eu me ajudo também. O que eu tô falando para vocês é que eu pratico. Isso há anos. Eu sempre lembro de lembrar de falar aqui para vocês também. Eu pratico isso há anos. E eu venho antes dos meus alunos. Olha os resultados. Olha os que eles falam. Eu quero é simples, eu quero é simples, que você comeu demais domingo, ok, faz parte. Mas, segunda-feira, você não vai fazer jejum louco, não vai comer igual passarinho. Vai comer normal. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E daí, quando você comer isso, quando você vai lá no seu médico, não vai dar patada em ninguém, você vai estar comendo. Olha, olha o que eu falei com a, com, a, com a Di hoje. Com a Diana. Tanto que a cidade dela diminuiu. A tanca está feliz. Ela está comendo bem. A Tati tem um rangão. Eu falei até a dieta dela. Como é que era a dieta dela. Ela tem bolo de chocolate. Ela tem estrogonofe. Ela enjoa estrogonofe. Ela faz um, um leite condensado queimado. Que chama. Eu nem sei como é que é isso direito. É uma parada que ela faz lá. Que ela me explicou. É, faz, faz leite condensado quente. 
nem vou experimentar. Mas tá mais feliz. Tá mais feliz. Cícero recebeu, né, Cícero? É super gratificante, André, é super. Lê sobre o que você achou sobre as viagens de agora, tem muitos estudantes. Obrigado, Bárbara, obrigadão por ter assistido, escutado. Então, quando você entende que você, que a sua ansiedade vem de fome, que você, que a sua compulsão vem de fome, tudo começa a mudar. Não vou falar para você que isso é a cura, não, porque pode ter várias coisas envolvidas, mas é uma ajuda foda, uma ajuda forte. Por quê? Primeiro, você, eu tenho certeza que vai tacar menos as coisas, que você vai estar tá, vai tá sem fome. Quando você está com fome, vira aquela loucura. Você vai atacar. Você vai. Aí começa a inventar coisa. Aí tá lá, como eu falei, né, domingo. Aí tá sentou com um amigo, nossa, minha, che... a minha amiga tá fazendo a dieta cetogênica. Você não come nada de carboidrato. Pô, você pode, pode comer picanha, você pode comer linguiça, você pode comer bacon. Outro. Nossa, é mesmo. Irmão, posso mesmo? Posso. E ela me emagreceu 15 quilos. Nossa, fazer isso amanhã. Aí faz uma pesquisinha na internet e vai lá, mete a cara. Primeiro dia, comi bacon, comi ovos, comi picanha. Aí tá a tarde, acabou as calorias. Já começa assim. No outro dia, não, amiga, tá ótimo, amigo, brother. Comi bacon, tá massa demais. Aí, quinta-feira, já começa a ficar bolado, né? Aí sai com os amigos, sai com a família, aí todo mundo põe seu arrozinho com feijão, tá ligado? Come uma frutinha, e você lá, na picanha. Vai uma frutinha aí? Não, não posso não, é cetogênica. Bebê? Não, não posso não, é cetogênica. Aí vai todo mundo, os amigos comeram bem a semana, tá pegando peso, comendo de tudo, aí chega no aniversário, na festinha, sabe? Na casa da sua amiga. Ah, amiga, toma aqui o um bolinho de chocolate. Ô, brother, toma aqui o um bolinho de chocolate. Não posso, tô cetogênica. E aí? Aí vai chegar uma hora, fera, que você vai falar assim, meu Deus do céu, não aguento mais cetogênica. Aí você vai atacar tudo. Você vai atacar tudo. Cetogênica. Cetogênica é o... Aí, mas você perdeu 3 quilos, né? Cetogênica. Você fala, ah, desisti. Não, não, eu não presto, vou tentar de novo. Se não, não, se não deu certo, por que você vai tentar de novo desse jeito? Se você odiou. A mesma coisa de um intermitente. A pessoa. Eu tô falando isso, gente. Tem, tem muitas pessoas comigo que fazem de um intermitente. Tem pessoas comigo que fazem cetogênica. Tem pessoas comigo que são veganos. Raw. Tem pessoas comigo que só comem coisa crua. Mas eles gostam do estilo de vida deles. Eles gostam de verdade de fazer isso. Tá. Jejum intermitente. Aí você fala assim, ó. Ah, Seguiu um reportagem do intermitente. O intermitente tem muita coisa legal nele. Ele pode ser saudável pra caramba. Eu tenho tantas pessoas que fazem comigo, mas se adaptam bem, gostam, se sentem bem com o intermitente. Ou seja, cetogênico de já intermitente, de intermitente ou vegano, é um mais, mais um estilo de vida que a pessoa leva. Elas gostam. Não sente falta de arroz, de fruta, nada. Não quer comer um bolinho. Já falei muitas vezes pra você, tem amigo, tem cliente meu que não come há mais de anos, 5, 6 anos, não toma uma cerveja, não come bolo, não come nada fora da dieta, faz o pacote e leva, onde que eu for? Falei, cara, e quando você fica namorada? Eu não sai com ela, ela entende. E quando você viaja? Eu viajo, eu minha comida, eu faço em casa. Ele gosta de ser assim. Gosta, pronto, perfeito. Você gosta de ser assim? Então tenta, se você não gosta, então não tenta, não vai dar certo a você. O jejum intermitente é a mesma coisa. Se você faz jejum intermitente, porque você acha que o jejum é um milagre. É um milagre. Porque na década de 80, o carboidrato era ruim. Década de 90, a proteína na mata. Década de 2000, é suco verde. Década de 2010, é, é cetogênica. 2020, você não pode comer. É o jejum intermitente, não come. come não pode comer não, gente. Então, olha só, por que que jejum intermitente não é solução? Não vai te salvar. Por quê? Vamos supor que você precisa de comer 1.500 coisas para você perder peso. E você faz jejum intermitente de 15 horas, 16 horas. Você tem 8 horas para você comer. Nessas 8 horas, você come 2.000 calorias. Vai adiantar alguma coisa? Vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar nada. 
Vai adiantar? Zero. Zero. Agora, se você ficou 16 horas sem comer, nessas 8 horas você com 1.500, que você precisa perder peso, você vai perder peso? Vai. E se você pegar as 24 horas e comer as mesmas 1.500? Vai ser a mesma coisa. O que, que teve aí? Déficit calórico. Não tem nada a ver com jejum. Nada. Zero. Agora, você se sente bem? Você é adepto? Você gosta? Tem pessoas que estão tá comigo que falam assim, Sérgio, eu não gosto de comer à noite. Ou, não gosto de comer de manhã. E ela estou morrendo de fome à noite. Fala assim, então não come de manhã. Pega essas calorias e come tudo à noite. Pronto. É um super jeito de você melhorar as compulsões. À noite você pega, pá, come tudo. Mas, ó, você entendeu que o juiz intermitente não é milagre? O juiz intermitente não vai fazer você perder peso? É o déficit calórico? Agora, tem outros motivos que as pessoas fazem de juiz intermitente, tem outros benefícios. Mas, falando em perda de peso, não. A não ser que você se sente bem no comer de manhã, aí quer comer só à noite e você vai comer menos por causa disso. Ou deixa comer à noite, como sobe de manhã, ou na sua hora. Se sente bem. Mas não é sentir bem um mês, não. Dois meses, três meses, não. Tá ligado? É pra você fazer a parada pro resto da sua vida. Resto da sua vida. Tá ligado? Resto da sua vida. Não é só fazer uma vez. Um mês. O efeito do yo é isso. Você sabe o que é efeito do yo? Você sabe o que é efeito do yo? Como que é efeito do yo? O efeito ioiô tem outro nome também, né? Que usa muito ioiô aqui nos Estados Unidos. É que você ganha peso e perde peso rápido. Vou explicar e você vai dar razão para mim o que é efeito ioiô. Presta atenção. Você está fazendo dieta que você perde 15 quilos em 3 meses. Mas você está comendo só salada, frango, é... Batata doce. Só. Tá comendo só isso. Só isso. Aí você perdeu os 15 quilos. Só que aí, quando você chegou no peso que você quer, o que, que você vai querer? Comer normal. Eu quero comer normal, gente. Aí o que vai acontecer? Me fala o que vai acontecer. Espera alguém falar o que vai acontecer com você. Quando você volta a comer normal. O que aconteceu com você? Eu vou responder as perguntas aqui, tá? Você passou 12 semanas sem ter final de semana, sem tomar sua cervejinha, sem comer nada de errado. Vamos dizer assim, errado. Sem comer, sem comer o que você gosta. Depois você quer ser feliz de novo. Por que não ser feliz comendo o que você gosta? Por que não? O, o corpo que você tem hoje, os hábitos que você tem hoje, é, é, é os seus hábitos, certo? O que você come é só ajustar. Como que eu falo que ajustar é o seguinte? Você pega os alimentos de verdade que você gosta, as frutas que você mais gosta, uh, os grãos que você mais gosta, os legumes que você mais gosta, frutas que você mais gosta, vegetais, e incorpora no seu dia a dia. Não tem alimento proibido. A carne que você mais gosta, a proteína que você mais gosta, você pode trocar todos os dias. Eu acabei de comer ali macarrão com feijão e carne moída. Eu gosto muito disso. Pesei, tá dentro dos meus mapas. Não deixa comer o que eu gosto. É estranho, né? Macarrão com feijão, mas eu gosto pra caramba. E... e você começa a aprender que você pode comer tudo. Nisso, você vai entendendo que você não precisa comer o que você não gosta. E você vai ter resultados. Entendeu? Você vai ter resultados. Ah, vai. Vai sim. Se todo mundo tá no meu programa, tem os óculos, você não vai ter. Eu falo, eu sabe, eu, 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 eu brinco que mulher é bicho passa fome. Mulher, bicho, mulher passa fome é aquela mulher que passa fome mesmo. Aí quando vai comer, destrói tudo. É porque tá passando fome de verdade. Aí eu como muito, você não come muito, você passa muita fome. Você passa muita fome. Aí quando você vai comer, você, você acha que você come muito... Mas você não come muito, você está passando fome. Aí você está comendo muito, você está passando fome. Entendeu? É. Eu ensino para vocês isso tudo no programa. Lembra, o programa Catei Smart que está rolando agora lá, R$3,00 por dia. O programa fecha. 
lá também lá dentro também, você pode fazer um upgrade para o KT Plus. O KT Plus VIP fechou já, já esgotou. Então você pode fazer o KT Plus também, fazer um upgrade. E eu te ensino tudo isso. Eu tenho vídeo te ensinando, eu tenho eu lá te ensinando. Você pode conversar comigo o dia inteiro, o tempo inteiro, a hora que você quiser. Eu, eu tenho 24 horas para te responder. Galera, vocês entram no programa, eu, tenho, eu fico mais empolgado que vocês. Quer que eu faço? Estou ansioso, estou ansiosa. Eu fico louco. Fico louco. Eu acho bom demais. Quando vocês... Hoje a, a, a Di falou, hoje a Diana, dos e-mails que ela troca comigo. Ela está no programa VIP, que é no Telegram. No Telegram fica eu, uma pessoa que me ajuda, uh, e, e a pessoa, né? Então, os três pessoas só. Então, uh, eu não respondo só, tá, ok, faz isso. Não, troca ideia de verdade. Troca ideia. Troca ideia de verdade. Meu programa, para você ver, eu quero zero seu dinheiro. Zero. Zero, zero, zero. Sabe por quê? Além de dar tudo para vocês aqui de graça, no meu programa, se você não gostar, eu te devolvo o dinheiro. Não gostei, Sérgio. Achei, não achei que era, era, que era outra coisa. Ok. Me fala o que, que é, que eu vou melhorar o meu programa e toma aqui esse dinheiro de volta. Quando você quiser, as portas estão abertas, você pode voltar quando você quiser. Eu gosto demais das pessoas mudando, as pessoas entenderem o que, que é treinar, ensinar a treinar. Eu vou começar a fazer mais vídeos para ensinar vocês a treinar melhor, tá? Mais vídeos para você treinar um pouco melhor para vocês começar a ter mais resultados. Ó, você não tem nada a perder. Vocês não têm nada a perder. Você tá entendendo? Sabe por quê? Se você não gostar, eu te devolvo o dinheiro. Eu te devolvo a grana inteira. Se você quiser me enganar por 29 dias, você pode me enganar por 29 dias e falar, eu quero o dinheiro de volta. Pronto. Mas eu quero que você tenha essa experiência. Principalmente quem nunca teve um coach perto, quem nunca teve um coach na vida. Essa experiência eu tenho certeza. Eu sou psicopata, obcecado com atendimento, com a sua experiência dentro do programa. Eu quero fazer sempre melhor para vocês. E se eu faço uma coisa errada, eu vou consertar. Tá bom? Mega obrigado por vocês estarem aqui me escutando. Obrigado, pessoal do Facebook, do YouTube. De verdade, obrigadão de verdade por estarem aqui. Pessoal aqui do, do Instagram, mais uma vez, super obrigado. Dúvidas, me chama no WhatsApp que eu te ajudo mais rápido, tá bom? Ou entra, vai, clica, no meu, clica no meu Instagram, clica lá, abre a página, você pode pegar o programa KT Smart direto ou você pode me chamar no WhatsApp, tá bom?